गाइज कैमन आज तुम्हारा सबा गाइज हमी हलम इंद्रनील दास रूल एंड स्टोरी चैने प्रत्येक दिन शिक्षामूलक भिडियो दी थी आज के आलोच्य विषय क्यों आज के आलोच्य विषय मेटामफोसिस रईट मेटामफोसिस माना कि मेटामफोसिस माना हे परिवर्तन ट्रांसफरमेशन चेन्ज अर्थात परिवर्तन बुझे देखो आज के खूब संक्षेपे तीन ट गल्प मेटामफोसिस तीन ट गल्प जेटी सम्भवत जो गल्पगुली सम्भवत तुम्हारे पढ़ाशनार मध्य रही है से गल्पगल के आलोचना करते चाहब आसले मेटामफोसिस एम एक बी जेखने प्रचुर गल्प रही है এবং মেটামোটিস যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে সব দিকে তোমাকে ভালো করে আগে পড়তে হবে বুঝতে হবে গ্রিক ক্যারেক্টার গুলোকে এবং গ্রীষ্মের উপকথাগুলিকে গ্রীষ্মের মিথোলজি গুলোকে গ্রীষ্মের পুরাণকে সেখানে তুমি জিউসকে পাবে হেরাকে পাবে পোসাইডেনকে পাবে তুমি হেডিসকে পাবে অ্যাফ্রোডিটিকে পাবে তাই না এই সমস্ত দেব দেবীদের তুমি পাবে এবং এই সমস্ত দেব দেবীদের জানাটা খুব বেশি জরুরি যদি তুমি গ্রিক পেপারটা বা ইউরোপিয়ান পেপারটাতে তুমি একটা ভালো দখল আনতে চাইছো তাই আমি বলবো যে তুমি যদি এই গ্রিক পেপারটাতে জ্ঞানটাকে বাড়াতে পারো তাহলে কিন্তু অনেক নাম্বার তোলাটাও সহজ হবে সো পরীক্ষা দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তবিক ক্ষেত্রেও তুমি যদি দেখো যে ইংলিশ অনার্সটাকে তুমি যেহেতু নিয়েছো এবং আমি জানি যে ইংলিশ অনার্স যেহেতু নিয়েছো তোমার এটা নিয়ে কেরিয়ার করেরও অর্থাৎ ভবিষ্যতে এটা নিয়ে থাকারও ইচ্ছা থাকতে পারে তাই বলবো যে গ্রিক পেপারটা ভালো করে করে নিও এবং গ্রিক পেপারটা ভালো করে তখনই করতে পারবে যখন গ্রিক মিথোলজি গুলোকে খুব ভালো করে করতে পারবে এক্ষেত্রে আমি একটা বিষয় বলবো যেটা তোমাদের কাছে একটা সুবর্ণ সুযোগ রোল স্টোরি চ্যানেলে যাও সেখানে ভিডিও সেকশন তা আছে ভিডিও সেকশনের পাশে দেখবে প্লে লিস্ট আছে প্লে লিস্টে যাও প্লে লিস্টে দেখবে গ্রিক মিথোলজি বলে একটা প্লে লিস্ট বানানো আছে সেই প্লে লিস্টে বিভিন্ন গ্রিক মিথোলজির গল্পগুলো প্রায় তিরিশটা থেকে তেত্রিশটার মতো দেওয়া আছে ভিডিও সেই ভিডিওগুলো দেখতে থাকো তাহলে তোমার গ্রিক মিথোলজি সম্বন্ধে একটা সম্মুখ ধারণা গড়ে উঠবে এবং কি এরপরে তুমি যদি গ্রিক মিথোলজিটা পড়তে পারো বা গ্রিক পেপারটা পড়তে পারো দেখবে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে ঠিক আছে এখানে তুমি গ্রিক হিরো হারকিউলাসকে পাবে পার্সিয়াসকে পাবে এখানে গ্রিক হিরো টিথোনাসকে পাবে টিথোনাসের সাথে যা পরিণতি হলো সেটা থেকে তুমি অনেক কিছু বুঝতে পারবে যে মৃত্যু খারাপ নয় আমরা সাধারণত মৃত্যুকে ভয় পাই তো মৃত্যু যে খারাপ নয় সেটা আমরা শিখতে পারবো তুমি যদি এই গ্রিক পেপারটাকে দেখতে চাও ভালো করে দখল আনতে চাও তাহলে অবশ্যই রুলেশ্বরী চ্যানেলের প্লে লিস্টে যাও সেই প্লে লিস্টে গিয়ে ওখানে কি করতে হবে তোমাকে সেখানে অবশ্যই প্লে লিস্টে গিয়ে পর সেখানে অবশ্যই গ্রিক মিথোলজি রিলেটেড ভিডিওগুলো দেখতে শুরু করতে হবে হ্যাঁ একটা কথা আমি বলে দিতে চাইবো যে গ্রিক মিথোলজি অনেক বেশি অনেক বেশি ন্যাকেডনেসকে প্রমোট করে হয়তো তোমার মনে হতে পারে যে অনেক বেশি নগ্নতার প্রদর্শন হচ্ছে গ্রিক মিথোলজি বা গ্রীষ্মের উপকথার মধ্যে কিন্তু ব্যাপারটাকে সেইভাবে নাও না ব্যাপারটাকে শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখো সো সেক্ষেত্রে আমি মনে হয় দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি মোর প্রোডাক্টিভ মোর ইউজফুল ফর ইউ অল রাইট গাইড আজকে বাই দি ওয়ে আমি এই যে মেটাম অফিস রয়েছে ওভিডের লেখা এই মেটাম অফিসের গল্পগুলোকে সংক্ষেপে বলতে চাইবো যাতে তুমি একটা সম্মুখ ধারণা পেয়ে যাও এই মেটাম অফিস সম্বন্ধে এখানে পিরাসমাস তেসবির গল্প পিরামাস তেসবির গল্পটা রয়েছে আর কি এটা প্রায় শত আমি পিরাসমাস বলে পেলে ভুল করে তার কারণ কি হয়েছিল একটা আমার কাছে ভালো বইয়ে ছিল কিন্তু সেখানে আবার স্পেলিং মিস্টেক এত বেশি ছিল সো যখন আমি প্রথম প্রথম পড়েছিলাম সে সো সেটা পিরাসমাস পিরাসমাস বলা হয়ে গেছে তো পিরামাস থিসবি অ্যাকচুয়ালি অল রাইট আরেকটা গল্প পাবে তুমি সেটা হচ্ছে প্রোকেনের গল্পটা প্রোকেন ফিলোমেলার গল্পটা এবং টেরাসের গল্পটা আর আরেকটা হচ্ছে বার্থ অফ ব্যাখাস অর্থাৎ ব্যাখাস দেবতার জন্মটা তো আমরা যতগুলো গ্রীষ্মের উপকথার উপকথার মধ্যে যত বেশি গ্রীষ্মের উপকথার মধ্যে ঢুকবো সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে জিউস জিউস দেবতার কথা আমরা পাবো জিউস কেমন কেমন আমাদের যেমন ইন্দ্র না সবসময় বসে থাকে মহান হয়ে এবং কি সামনে দশটা পাঁচটা নর্থ থেকে নাচ করবে সবসময় কামান গাই জিউসও সেরকম রাইট হাজারটা রিলেশনশিপ রাইট তুমি ভাবছো যে তোমার দুটো গার্লফ্রেন্ড আছে রাইট জিউস তো সেই সেদিক থেকে প্রো প্লেয়ার বুঝতে পারলে জিউস হলো প্রো প্লেয়ার তুমি তার জিউসের সামনে নোবস আর কিছুই না আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড জিউস ইজ জিউস তার কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের যদি ইন্দ্রকে পাই ইন্দ্র যেমন এখানে নর্তকীরা অপসরারা ইন্দ্র সবসময় নর্তকী অপসরার নাস্তাস দেখতো ঠিক জিউসেরও ব্যাপারটা খানিকটা সেরকম হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে হাজারটা মেয়ের সাথে প্রেম করে বেড়াবে এই হলো জিউস এবং জিউসের যেটা ব্যাপার সব দিকে ওর হাতে বজ্র থাকে আমাদের ইন্দ্রের হাতে বজ্র থাকে না জিউসের হাতে ঠান্ডার থাকে 
একটা সময় মানে এই গল্পগুলো একটু একটু আমি বলে দিই তাহলে কি তোমার তোমার লিংক আপ করতে সুবিধা হবে পুরো বিষয়টাকে বুঝতে একটা সম্মুখ ধারণা লাভ করতে তোমার সুবিধা হবে এই ভিডিও দেখার পর তুমি যদি আরও আগ্রহী থাকো গ্রিক মিট লিটারেচার সম্বন্ধে বা গ্রিক মিথোলজিটার সম্বন্ধে তাহলে অবশ্যই প্লেলিস্টে গিয়ে সেখানে গ্রিক মিথোলজি যে প্লেলিস্ট বানানো আছে সেটা অবশ্যই দেখে নেবে কিন্তু ঠিক আছে নাও লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট হু ইজ গ্রি হু ইজ জিউস দেখো জিউস এর তিন ভাগ জিউস পোসাইডন এবং হেডিস এবার কি জিউসের যে পিতা অর্থাৎ ফাদার রাইট প্রচন্ড শক্তিশালী দৈত্য বুঝতে পারলে মানে তারাই আগে প্রিমডিয়াল গডস বলা হয় তো তারাই আগে দেবতা ছিল তো কি হতো এই যে জিউসের পিতা প্রচন্ড শক্তিশালী জিউসের এত ক্ষমতা ছিল না যে জিউস তার নিজের পিতাকে হারাতে পারবে কিন্তু জিউস হেডিস এবং পোজাইডার তিনজনে একসাথে হামলা করো করলো এবং ছল চাতুরি বিভিন্ন করে নিজের পিতাকে পরাজিত করলো বন্দি করলো এবং জিউস ক্ষমতাকে অর্জন করলো সমস্ত ক্ষমতাকে জিউস নিজে নিয়ে নিল বুঝতে পারলে এবার জিউসের দুটো ভাই ছিল পোজাইডেন এবং হেডিস হেডিসকে বল প্রোজাইডেনকে জিউস বললো যে তুমি তুমি আজ থেকে সমুদ্রের দেবতা তুমি সমুদ্রের সারা পৃথিবীতে যে যত সমুদ্র রয়েছে সেই সমুদ্রের উপর তুমি তোমার অধিকার ফলাবে তুমি তোমার তোমার অধিকার ফলাবে তুমি হলে সমুদ্রের অধিপতি এবং তোমাকে অস্ত্র দিলাম সেটা হচ্ছে ত্রিশুলের মতো শিবের ত্রিশুল থাকে না ঠিক সেরকম সমুদ্রে দেখবে তোমরা যদি মার্বেল কার্টুনটা দেখো সেখানে দেখবে একটা আহ জলপরিগুলো থাকে যদি কোনো মেল মারম্যান দেখো মানে মারম্যানকে দেখো তা দেখবে হাতে একটা ত্রিশুলের মতো থাকে সো সেটাই সেরকম খানিকটা সেই সেরকম কনসেপ্ট থেকে এসছে তুমি বলতে পারো পোজাইডেন কনসেপ্ট ইটস এ রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফিগার এই পোজাইডেন কনসেপ্টটা খুব ইন্টারেস্টিং এই প্রোজাইডেনকে আবার নেপচুন বলেও ডাকা হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে সো লেটস কাম টু দ্য নেক্সট পার্ট নেক্সট পার্টে আমরা দেখতে যাচ্ছি যে পাচ্ছি হেডিসকে হেডিসকে নরকের দেবতা বুঝতে পারলে এখন হেডিস ও জিউসের ভাই তো হেডিস কিন্তু প্রতিবাদ করেছিল যে আমরা খাটলাম তিনজনই আর তুমি হবে স্বর্গের দেবতা আমরা কি করব রাইট হেডিসকে কিন্তু নরকের দেবতা বানানো হলো হেডিস এটাতে মোটেও খুশি ছিল না কিন্তু জিউস এখানে খানিকটা ম্যানিপুলেটিভ হয়েছে এক্সপ্লয়েড করেছে নিজের ভাই দিয়ে এবং জিউস কিন্তু ক্ষমতা অর্জন করেছিল সো অ্যাজ এ হোল জিউসকে যদি তুমি মানে নিউট্রাল নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি যদি জিউসকে দেখো তাহলে তোমার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগতে পারে এই জিউস চরিত্রটার সম্বন্ধে কিন্তু একটা কথাই খেয়াল রাখবে জিউস হলো সমস্ত স্বর্গের দেবতার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দেবতা সো এত শক্তিশালী হওয়ার জন্য যদি ছোটখাটো ভুল করেছে বা বড় সড়ো ভুলেই করেছে অন্যায় করেছে বাকি দেবতারা চুপচাপ সেগুলো হজম করে নেয় বুঝতে পারলে তো এই হলো জিউস তারপর পেলাম পোজাইডাম তারপর পেলাম হেডিস এখন হেডিস হলো নরকের দেবা নরকের দেবতা বাই দেবে অলরেডি এখন এই হেডিসকে প্লুটো বলা হয়েছে অনেক সময় ঠিক আছে তাহলে জিউস হলো জুপিটার এবার জিউসের স্ত্রীর নাম কি জিউসের স্ত্রীর নাম হলো হেরা জিউসের স্ত্রীর নাম হেরা বাই দেবে জেনে অবাক হবে তুমি জিউসের বোন ছিল হেরা মানে সিস্টার সো জিউস ম্যারিড ইজ ওন সিস্টার হেরা দেবীর সিম্বল কি ময়ূর রাইট পিকক এবার কি একদিন জিউস পিককে রূপ ধারণ করলো এবং হেরা দেবী যখন তাকে কাছে করে নিল তখন জিউস সর্গে সব যে সুন্দরী দেবী ছিল হেরা এবং জিউস হেরাকেই বিয়ে করেছিল এরপর আরো কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রিক দেব দেবীর কথা পাবো যেমন আমরা প্রোজাইডেন কে পাবো প্রোজাইডেন প্রোজাইডেন এ নেপচুন আমরা হেডিস কে পেলাম হেডিস এ প্লুটো এরপরে আমরা পাচ্ছি অ্যাফ্রোডিটিকে অ্যাফ্রোডিটিকে প্রেমের দেবী যে ভেনাস সেই হলো অ্যাফ্রোডিটি প্রেমের দেবী প্রেমের দেবী হলো অ্যাফ্রোডিটি এই অ্যাফ্রোডিটি মানে তুমি যদি প্রপোজ করতে চাইছো কাউকে গিয়ে প্রপোজ করবে প্রেমের জন্য তুমি ছটপট করছো তাহলে সব থেকে প্রথমে যাও অ্যাফ্রোডিটিকে প্রণাম করে এসো বুঝতে পারলে সো অ্যাফ্রোডিটির কৃপা চাই প্রেমে উন্নয়নের জন্য রাইট সো দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট অ্যাফ্রোডিটি অ্যাফ্রোডিটির প্রেমের দেবী তবে অ্যাফ্রোডিটি যতগুলো ছবি পাবে বেশিরভাগটাই ন্যাকেট পাবে তুমি অ্যাফ্রোডিটি অ্যাফ্রোডিটি দেবীটা কেমন ছিল একসাথে অনেকগুলো রিলেশনশিপ করতে হয় জিউসারই ফিমেল ভার্সন বলতে পারো ঠিক সেরকম ব্যাপারটা এরপর কাকে পাবো এরপর আমরা পাবো এথেনাকে এথেনা জিউসের কন্যা কিন্তু প্রচন্ড বুদ্ধি বুদ্ধিমতী এবং তার সাথে সাথে প্রচন্ড শক্তিশালী বলা হয় নাকি জিউসের সঙ্গে তুলনা করা হয় এথেনাকে এথেনার জিউসের যা শক্তি এথেনার তাই শক্তি জিউসের থেকে বরং বেশি বুদ্ধি এথেনা জ্ঞানের দেবী বলা হয় এথেনাকে বুঝতে পারলে এরপরে আমরা যদি দেখি বলক্যানোকে দেখতে পাবো বা হেপাস্টাসকে দেখতে পাবো এগুলো এই কবে কবে বিশ্বকর্মা পুজো পার হয়েছে ঠিক বিশ্বকর্মার কনসেপ্টে মানে স্বর্গের দেব দেবীতে যে সমস্ত অস্ত্র শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় সমস্ত অস্ত্র শাস্ত্র বানায় এই হেপাস্টাস বা বলক্যানো এই হেপাস্টাসের সাথে বিয়ে হচ্ছে অ্যাফ্রোডিটি বুঝতে পারলে এবং অ্যাফ্রোডিটি এবং হেপাস্টাস 
একটা লাইফ লিড করছে হেপাস্টাস বেসিক্যালি একটা শিল্পী কর্ম মানে দেবতা দিয়ে শিল্পী ওই হেপাস্টাস কি সব সুন্দর সুন্দর জিনিস বানাতে সব সময় ব্যস্ত থাকে এই হলো হেপাস্টাস আর কি অ্যাপ্রোডিটি অ্যাপ্রোডি সবার সাথে প্রেম করে বেড়ে তো হেপাস্টা যখন এগুলো জানতে পারে বা ভলকানো যখন হেপাস্টাস এ মানে ভলকানো ভলকানো বা হেপাস্টা যখন এটা জানতে পারে তখন সেই মাথা ফুটে আগুন বার হয়ে যেন তো সেখান থেকে ভলকানো কনসেপ্টটা এসছে যে বলতে পারো ঠিক আছে এই যে বলে না ভলকানো থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে ছিটকে আসছে তখন নাকি হেপাস্টাস প্রচন্ড রেগে যায় এই সমস্ত যখন আমরা বলি যে মেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তখন মনে করি বজ্র বজ্র পড়ছে তখন মনে করি জিউস রেগে গেছে ঠিক সেরকম ব্যাপারটা হচ্ছে হেপাস্টাসের ব্যাপারটাও তো যাই হোক আমরা যদি এই অ্যাফ্রোডিটি ক্যারেক্টারটা দেখি অ্যাফ্রোডিটির সাথে একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে মার্সের মার্স দেবতা মার্স হলে যুদ্ধে দেব প্রচন্ড ঝগড়া দেবে তার প্রচন্ড প্রচন্ড শক্তিশালী বটে সো মার্সের সাথে এই অ্যাফ্রোডিটির সম্পর্ক গড়ে উঠবে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দেবতা আছে বলতে গেলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপোলো দেবতার নাম হচ্ছে অ্যাপোলো সূর্য দেবতা মানে আমরা ইন্ডিয়ান মিথোলজিতে যাকে সূর্য দেবতা বলি ঠিক সেই সূর্য দেবতা অ্যাপোলো অ্যাপোলো ক্যারেক্টারটা খুব পজিটিভ ক্যারেক্টার এবং অ্যাপোলো এমনই একজন দেবতা যিনি অনেক মানুষকে সাহায্য করেছেন এবং অ্যাপোলোর সাহায্য নিয়ে অনেক মানুষ উন্নত হয়েছে এবং অ্যাপোলো ধ্বংসও করেছেন অ্যাপোলো আমরা যদি ট্রয়ের যুদ্ধটা দেখি ট্রয়ের যুদ্ধ যদি দেখি সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে অ্যাপোলোর পূজারিকে যখন অপমান করা হচ্ছে অ্যাপোলো তার কিন্তু প্রতিশোধ নিচ্ছে কিভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছেন গ্রীষ্মে গ্রীষ্মের যে সেনাবাহিনীরা এসেছে তাদের মধ্যে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে দিয়ে তাই অ্যাপোলো একজন খুব শক্তিশালী দেবতা বুঝতে পারলে তো এই হলো অ্যাপোলোর কনসেপ্টটা এবং অ্যাপোলো নিজের কাজে সবসময় ব্যস্ত থাকেন বাই দুবে এরপর আরও একজন দেবতার কথা তোমার জানা দরকার যেটা গ্রিক মেথোলজিতে খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন গ্রিক মেথোলজির পুরো ব্যাপারটাকে টেনে নিয়ে গেছেন অনেকটাই সে সেই দেব দেবতা বা ইনোভে বলবো যে মার্কিউরি মানে খুব দেবতাদের দূত এই দিক থেকে ওই দিক এই দিক থেকে ওই দিক তোমরা ফ্ল্যাশের কনসেপ্টটা যেন সেই সুপার হিরো আছে খুব স্পিডে দৌড়তেই পারে ঠিক সেরকম কনস খুব স্পিডে যেতে পারে এবং কি চিকিৎসা করতেও পারে এবার দৈত্যদের কথাও কিছু জানতে হবে যদি তুমি গ্রিক মেথোলজি পড়ছো কিছু দৈত্যের কথা জানতে পারবে এখানে সাইক্লপস নামক এক চোখ বালা দৈত্য দেখতে পাবে সাইক্লপসের মাথা মানে মুখটার মধ্যে একটাই চোখ এবং সেটাই তার বলতে পারো একটা দুর্বলতা তো সাইক্লপস দৈত্যের কথা তুমি জানতে পারবে এছাড়া তুমি দেখতে পাবে মেডুজাকে দেখতে পাবে মেডুজাকে মেডুজা একটা সুন্দরী এবং পবিত্র নারী ছিল কিন্তু তার সাথে নেপচুল মানে পোজাইডেন তাকে রেপ করে এবং তার সাথে তার সাথে জোর জবস্ত করেন এবং আলটিমেটলি এই পোজাইডানের পোজাইডানের এই এই যে অত্যাচারে মেডুজা কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় কিন্তু মেডুজাই শেষ পর্যন্ত অভিশাপ পায় এথেনার কাছ থেকে তার কারণ এথেনাও খানিকটা জ্যালেস ছিল মেডুজা নিয়ে এই গল্পটা যদি আরও ভালো করে জানতে যাও গ্রিক মেথোলজিতে যে প্লে লিস্টটা বানিয়েছে সেখান থেকে দেখে নেবে বাই দেবে তো মেডুজার সাথে অন্যায় হচ্ছে মেডুজা প্রথমে একজন সাধারণ মানবই ছিল মেডুজা অভিশাপ পেয়ে যাচ্ছে এবং তারপর মেডুজা এক ভয়ানক রাক্ষসীর মতো হয়ে যাচ্ছে নিচের দিকটা সাপের মতো হয়ে যাচ্ছে এবং উপর দিকটা মানুষের মতো তার চুলগুলো সাপের মতো হয়ে যাচ্ছে মেডুজা যার দিকে তাকাবে সে সঙ্গে সঙ্গে পাথরে রূপান্তরিত হবে শুধু তাই নয় নট অনলি দ্যাট শুধু তাই নয় মেডুসা যিনি রয়েছেন তিনি প্রচুর গ্রিক হিরোসদের হত্যা করছেন এরপর দেবী এথেনার যে মন্দিরটা রয়েছে সেটাকে লন্ডভন্ড করে দিচ্ছেন এবং একটা রাক্ষসে পরিণত হচ্ছে এ হচ্ছে মেডুসা তবে পুরো গ্রিক মিথোলজির মধ্যে যদি আমরা বলি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রাক্ষসের নাম কি তাহলে জানতে হবে টাইফুন রাক্ষসটা নাম এই টাইফুন রাক্ষস এতই বেশি শক্তিশালী ছিল যে জিউসকে একবার ধরে বেঁধে রেখে দিয়েছিল এবং শুধু বাঁধাই নয় জিউসের সমস্ত চামড়া হাড় গোড় একদম বেঁধে নিয়ে একটা থলির মধ্যে রেখে দিয়েছিল এতটাই শক্তিশালী ছিল টাইফুন সে তারপর বিভিন্ন প্যান গড যাচ্ছে তারপরে আমাদের মার্কিউরি গড যাচ্ছে এবং সবাই মিলে গিয়ে পর জিউসকে কোনোভাবে উদ্ধার করছে জিউস আবার শক্তি অর্জন করছে এবং বিভিন্ন চাল করে কোনোভাবে টাইফুনকে পরাজিত করছে ঠিক আছে এই সমস্ত দেবদেবীগুলো আমরা বারবার দেখতে পাবো আমরা যদি গ্রিক মেথোলজি পড়তে যাই তবে গ্রিক মেথোলজি শুধুমাত্র দেবদেবীদের মেথোলজি নয় এখানে এখানে কিছু মানবিক চরিত্রকেও দেখতে পাবো মূলত গ্রিক মিথোলজিতে একটা হিংস্রতা দেখতে পাবো গ্রিক মিথোলজির মধ্যে না একটা রিভেঞ্জ দেখতে পাবো একটা সেন্সুয়ালিটি দেখতে পাবো গ্রিক মিথোলজির মধ্যে অ্যাডাল্ট্রি অ্যাডাল্ট্রাস রিলেশনশিপ দেখতে পাবো গ্রিক মিথোলজির মধ্যে এইগুলো অনেক বেশি বেশি রয়েছে গ্রিক মিথোলজিতে আরেকটা দেবতার কথা বলবো যার কথা না বললে নয় সেই দেবতা হলো ব্যাখাস দেবতা ব্যাখাস দেবতাকে মদের দেবতা বলতে পারো উৎসবের দেবতা ব্যাখাসের উৎসব কি ব্
সেখানে তুমি দেখতে পাবে ওখানে যা যা হচ্ছে সেটাই হলো ব্যাখাস দেবতার উৎসব মূলত ব্যাখাস দেবতার উৎসবে কি করতে হবে এভরিবডি হ্যাজ টু বি নাকেড পোশাক ছাড়া উৎসব পালিত হবে প্রচুর মদ খেতে হবে প্রচুর হই হাল্লা হবে প্রচুর আনন্দ উৎসব হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাকাসের যে রথটা আছে দুটো চিতাবাগে টেনে নিয়ে যাবে এবং ব্যাকাসকে সেলিব্রেট করবে এক দল উচ্ছৃঙ্খল নগ্ন নরনারী যারা ব্যাখাসের জন্য হই হাল্লা করবে পুরো এবং ব্যাখাসের উৎসবে প্রচুর মদ মদ ঢালা হবে বুঝতে পারলে ব্যাখাস হল মূলত এই মদের মদের দেবতা সো ওয়াইন দ্য গড অফ ওয়াইন তো ব্যাখাসের জন্ম যেটা না সেটা খুব ইন্টারেস্টিং আসলে আমি আগেই বললাম যে জিউস কেমন ছিল এবং জিউসের সাথে অনেকগুলো মেয়ের টাইম টু টাইম রাইট অনেক রাজকুমারীর প্রেম হয়েছে তো জিউস একবার প্রেম করে বসলো স্যামেলির সাথে এখন স্যামেলি হলো একজন রাজকুমারী কাদের পরিবারের ইউরোপার পরিবারের ইউরোপার পরিবারেরই রাইট ওই ক্যাডামাস পরিবারটা আমরা দেখেছি না ক্যাডামাস বাইরে বাইরে জিউসের এক্স গার্লফ্রেন্ড রাইট ক্যাডামাস নয় ভুল বললে ফেললাম কামান 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 ক্যাডামাস নয় ইউরোপা ইউরোপা হলো জিউসের এক্স গার্লফ্রেন্ড এটা পুরোনো গার্লফ্রেন্ড ছিল ওটাকে বাদ দাও আপাতত ইউরোপাকে ইউরোপাকেও সেই সার সার এসে যে জিউস সার সার দিল ইউরোপা ওর উপর চাপলো আর জিউস নিয়ে পালিয়ে গেল এইটা হয়েছিল ইউরোপার সাথে তো ইউরোপার ভাই ক্যাডামাস ওকে খুঁজতে বার হয়েছিল এবং আলটিমেটলি ক্যাডামাস কিন্তু নিজের সাম্রাজ্য স্থাপন করেন থিভ সাম্রাজ্যের নাম ছিল থিভস সেই থিভ সাম্রাজ্যে ক্যাডামাস থাকতে শুরু করেন সেই সেই ক্যাডামাসেরই পরিবারের মেয়ে হলো সেমেলি এখন জিউস তো বুড়ো হয় না কোনো দিনও এভার ইয়ং পার্সন জিউস সো জিউস কি করছেন শেষ পর্যন্ত এবার দেখছেন স্যামেলিটা এবং স্যামেলির সাথে একটা রিলেশনশিপ করছেন এবং স্যামেলির সাথে জিউসের একটা প্রেমের সম্বন্ধ গড়েছেন অ্যান্ড সুন ইট বিকামস আ ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ শারীরিক সম্পর্কে পরিণত হচ্ছে তাহলে জিউস এবং স্যামেলি অ্যান্ড স্যামেলি স্যামেলি এই যে ক্যারেক্টার যে রাজকুমারী রয়েছে সি ইজ প্রেগনেন্ট নাও সে অন্তঃসত্তা এই স্যামেলি এখন এই ব্যাপারটা পুরোটাই জানতে পেরে যাচ্ছে হেরা হেরা যখন জানতে পারছে অর্থাৎ জিউসের বৈধ স্ত্রী তখন হেরা কিন্তু প্রচন্ড রেগে যাচ্ছেন এখন হেরার এতটা শক্তি ছিল না যে জিউসকে হেরা কোনোভাবে শাস্তি দিতে পারবে তাই হেরা কি করতো জিউসের গার্লফ্রেন্ড গুলোকে প্রেয়সী গুলোকে মেরে ফেলতো বা বিভিন্ন ভাবে মারার পরিকল্পনা করতো যাতে জিউস কষ্ট পায় তো হেরা এখানেও সেই একই জিনিস করছে হেরা একটা বৃদ্ধা রূপ ধারণ করে পৌঁছে যাচ্ছে মর্ত লোকে এবং স্যামেলির কাছে এসে পৌঁছেছে এবং স্যামেলিকে বলছে যে আমি শুনেছি নাকি এবং সবাই সেটাই বলছে যে তোমার সাথে নাকি জিউসের সম্পর্ক রয়েছে এবং কিন্তু জিউস যখন আসে সেই বৃদ্ধা বলছে বৃদ্ধা আসলে বৃদ্ধা নয় বৃদ্ধা আসলে হেরা জিউস স্ত্রী সেই বৃদ্ধা আর কি পৌঁছে গেছে স্যামেলির কাছে রাজকুমারী স্যামেলির কাছে এবং সেখানে গিয়ে বলছে যে জিউসের সাথে তুমি যখন সম্পর্ক করো ওয়েন এভার ইউ মেক আ ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ উইথ জিউস সো হাউ মিন মিন জিউস কামস ইন হিউম্যান ফর্ম অর অন গড ফর্ম সে যখন শারীরিক সম্পর্কটা হয় জিউস মানব মানব রূপে থাকে নাকি দেব রূপে থাকে তো ফ্যামিলি বললো যে সবসময় তো মানুষ সেজে আসে এবং আমার সাথে যখন সম্পর্ক হয় প্রেম হয় বা শারীরিক সম্পর্ক হয় তখন মানুষ মানুষের রূপেই আমার সাথে সম্পর্কগুলো হয়ে থাকে এই কথা শুনে বৃদ্ধা সেই বৃদ্ধা যে আসলে কিন্তু হেরা হেরা বলল যে স্যামেলিকে বলছে যে তুমি কিন্তু হতে পারো যে তুমি প্রতারিত হচ্ছ এইবারে যদি জিউস আসে তাহলে কিন্তু তুমি জিউসকে বলবে যে তুমি নিজের রূপ ধারণ করে আমার সাথে প্রেম করে এবং সম্পর্ক শারীরিক সম্পর্ক করো মানে অরিজিনাল ফর্ম অফ গড রাইট কিন্তু জিউস কোনোদিন রাজি হবে না তার কারণ জিউস যে খুশিটা দেয় হেরাকে সেই খুশি জিউস কোনোদিনই তোমাকে দেবে না তার কারণ জিউসের প্রথম প্রেম হলো হেরা এবং জিউস হেরাকেই ভালোবাসে তোমাকে আসলে ভালোবাসে না এইভাবে স্যামেলি তার মধ্যে একটা জ্যালেসি স্যামেলির মধ্যে জ্যালেসি ক্রিয়েট করছে এই বৃদ্ধা বৃদ্ধা আসলে আর কেউ নয় হেরা এবং স্যামেলিকে বুদ্ধি দিচ্ছে বৃদ্ধা যে জিউস যখন এরপর আসবে তোমার কাছে তুমি তাকে পবিত্র স্টেক নদী জল দিয়ে তাকে প্রতিজ্ঞা করাবে যে আমি যা চাইবো সেটা যেন দেয় এবং স্যামেলি বলছে হ্যাঁ এটা তো ভালো বুদ্ধি এরপর আমি যখন ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ করবো জিউসের সাথে ওকে আমি দেব দেব রূপে আমার সাথে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ করতে করবো মেন গড ফর্মে কিন্তু জিউস তো রাজি হবে না সেটা আবার বৃদ্ধা বলে গেল তার উপায় হচ্ছে তাকে পবিত্র গঙ্গা নদীর জলের মতো ঠিক সেই স্টেক নদীর জলে তাকে আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে জিউসকে এবং বলতে হবে যে আমি যা চাইবো তাই দিতে হবে জিউস যদি প্রতিজ্ঞা করে তারপরে বলবে এইভাবে বৃদ্ধা অর্থাৎ হেরা তাকে কনভিন্স করে কনভিন্স করছেন এবং তারপর চলে যাচ্ছেন এবার জিউসের অপেক্ষায় রয়েছে স্যামেলি স্যামেলি অপেক্ষা করে রয়েছেন জিউস অনেকদিন পর স্যামেলির কাছে আবার কিছুদিন পরে অনেকদিন পর নয় কিছুদিন পরে স্যামেলির কাছে আসছে এবং স্যামেলি সেদিন গোসা করে বসে আছেন এবং স্যামেলি জিউসকে বলছেন আমি যা চাইবো তুমি দেবে জিউস তো খুশি মানে এই সমস্ত কোনো কিছুই এই সে যে
তো জিউস বলছে হ্যাঁ আমি দেখো কি চাই যে না ওইভাবে বললে হবে না তোমাকে আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে পবিত্র স্টেক নদীর জল নিয়ে তো জিউসকে সে গঙ্গা নদীর জলের মতো পবিত্র জল নিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হচ্ছে যে তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব সো তারপর জিউস যখন প্রতিজ্ঞা করছে তখন শ্যামেলি বলছে যে আমি চাই যে তুমি আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করো যেভাবে তুমি হেরার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করো অর্থাৎ ইন ইউর গড ফর্ম জিউস তখন বলছে এটা কোনোদিন সম্ভব নয় ইট ইজ নেভার পসিবল এটা কোনোদিনই সম্ভব নয় যদি আমি তাই করতে যাই তাহলে কিন্তু তুমি মারা যাবে ইউ উইল ডাই রাইট কিন্তু ফ্যামিলি সেটা শুনছে না বলছে তাহলে আমি কি ধরে নেব দেবরাজ জিউস নিজে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছে এই কথা শুনে দেবরাজ কিন্তু তার সাথে আবার শারীরিক সম্পর্ক শুরু করছে কার সাথে ফ্যামিলির সাথে কিন্তু নট ইন হিউম্যান ফর্ম বাট ইন গড ফর্ম যখন গড ফর্ম ধারণ করছে তখন সে বিশাল রূপ হয়ে যাচ্ছে এবং ফ্যামিলি সেই চাপে পড়ে এবং কি সেই ফিজিক্যাল রিলেশন সেই তীব্রতা সহ্য করতে পারছে না এবং ফ্যামিলি মারা যাচ্ছে এইভাবে ইন ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ ফ্যামিলি ডাইজ এবং জিউস বাধ্য হয়ে হয়ে যাচ্ছে নিজের বিলাভড নিজের প্রেয়সীকে হত্যা করতে এইভাবে আমরা ফ্যামিলি করুণ পরিণতি দেখতে পাই বাট বাই দ্য ওয়ে ফ্যামিলি ইজ অলরেডি প্রেগনেন্ট তো ফ্যামিলি যেহেতু প্রেগনেন্ট জিউস কি করছে এরপর ফ্যামিলিকে কেটে ফেলছেন মাঝে মাঝে শিশুটাকে বাঁচানোর জন্য এবং সেই প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্সি যেহেতু প্রেগনেন্ট আছে সেই শিশুটাকে বের করে নিচ্ছে সেই শিশুটা কিন্তু এখনো সম্পূর্ণভাবে মানে পুরোপুরি এখনো পুরোপুরি মানে মানব মানব বা দেব তুমি যাই বলো সে কিন্তু রূপান্তরিত হতে পারেনি এখন কিন্তু তার সময় লাগবে তাই জিউস কি করে নিজের থাই থাই যান থাই মধ্যে ইমপ্লান্ট করছে সেই শিশুটাকে এবং বহুদিন পর স্বর্গে ফিরে যাচ্ছে জিউস স্বর্গে ফিরে যাচ্ছে এবং স্বর্গে বহুদিন পর সেই শিশুটাকে আবার ভূমিষ্ঠ করছেন অর্থাৎ শিশুটার জন্ম দেওয়া আছে এই শিশুটার নাম হচ্ছে ব্যাখাস অর্থাৎ এইভাবে ব্যাখাসের জন্মটা হচ্ছে এবং ব্যাখাসকে কোন ডিপার্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে ব্যাখাস দেবতাকে দেওয়া হচ্ছে মদের ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ ব্যাখাস দেবতা এবার থেকে ওয়াইন ডিপার্টমেন্টটা দেখবে তো ব্যাখাস এরপর নিজের নিজের মাহাত্ম প্রচার করার জন্য আহ মর্তে নেমে আসছে এবং এখানে আমরা প্যান্থিয়াসের গল্পটাই পাই মহারাজ প্যান্থিয়াস তো মানতে চায় না কোনোভাবে ব্যাখাসকে তো ব্যাখাস এখানে কি করছে শেষ পর্যন্ত প্যান্থিয়াসকে বাধ্য করছেন প্যান্থিয়াস তো কোনোভাবে মানতে চায় না শেষ পর্যন্ত ব্যাখাস প্যান্থিয়াস প্যান্থিয়াসের সাথে এক নিষ্ঠুর আচরণ করছেন ব্যাখাস প্যান্থিয়াসকে প্যান্থিয়াসের মা এবং আন্টসদের দ্বারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছেন এবং প্যান্থিয়াস মারা যাচ্ছে এরপর প্যান্থিয়াস মহারাজা প্যান্থিয়াসের মৃত্যু হচ্ছে ব্যাখাসের জন্য যখন ব্যাখাসের জন্য মহারাজ প্যান্থিয়াসের মৃত্যু হচ্ছে তখন চারিদিকে ব্যাখাসের ভয়টা ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে এবং সবাই ভয়ে ব্যাখাসকে পূজা করতে শুরু করছে শুধু তাই নয় আরো তিনজন মহিলা ব্যাখাসকে আহ ব্যাখাসকে বলতে গেলে একটা অবমাননা করছিল ব্যাখাসকে পুজো করছিল না তখন ব্যাখাস তাদেরকে বাদুর বানিয়ে ফেলছে তো এইভাবে ব্যাখাস নিজের পূজাটাকে মানে আমাকে ইউ শুড রেসপেক্ট মি এই জিনিসটা রাইট নিজের পূজা শুরু করছে মর্ত লোকে এইভাবে ব্যাখাসের ক্যারেক্টার গুলো আমরা দেখতে পাই বার্থ ব্যাখাসটা দেখতে পাই আরো দুটো গল্প রইল ফিলোমেলার গল্পটা রইল ফিলোমেলা এবং একটা ভয়ঙ্কর গল্প একটা রাইট এছাড়া আমরা যদি দেখি যে দুই এক প্রেমিক জোড়ার গল্প পাবো এটাও একটা ট্র্যাজিক স্টোরির মতো ঠিক আছে সো দিস স্টোরিজ উইল লিসন এই গল্পগুলো শুনবো আজকে অলরেডি তেইশ মিনিট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি আমি সো আশা করি আজকের আলোচনাটা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে তোমরা যদি ইংলিশ অনার্স নিয়েছো এই ভিডিওটা তোমাদের গ্রিক পেপারটা বুঝতে অনেক সাহায্য করবো আরেকবার বলে দিলাম যদি গ্রিক পেপারের কনসেপ্টটাকে আরও ভালো করতে চাইছো তাহলে প্লে লিস্টে যাও গ্রিক মিথোলজি জায়গাটাকে দেখো এটা পরপর ভিডিওগুলো দেখতে থাকো কাজে লাগবে অনেক বেশি কাজে লাগবে হ্যাঁ পুরোটা দেখবে নালে বুঝতে পারবেন এমনিতেই ডিপ সাবজেক্ট ঠিক আছে কার সাথে কি সম্পর্ক কিচ্ছু মাথায় ঢুকবে না গ্রাফিক্যাল অনেক ভালো ভালো ছবি দিয়ে রিলেটেড ছবি একদম প্রাসঙ্গিক ছবিগুলো দিয়ে বানানো হয়েছে অনেক পরিশ্রম হয়েছে বিষয়গুলোর উপর আশা করি এগুলো ভালো লাগবে তোমাদের আরেকটা কথা বলবো ইংলিশ অনার্স নিয়েছ স্পোকেন ইংলিশ এবং গ্রামারটাকে অবশ্যই স্ট্রং করে ফেলো যদি স্পোকেন ইংলিশ এবং গ্রামারের দুর্বলতা রয়েছে আমাদের এসিটি প্ল্যাটফর্মে জুড়তে পারো আফকোর্স ইটস এ পেইং প্ল্যাটফর্ম বাট শিওরলি ইউ উইল লার্ন এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুল এফোর্ট দিয়ে শেখানো হবে এবং ছ সাত মাসের মধ্যে ইংরাজিতে কথাও বলতে পারবে মোটামুটি ভাবে এটা ধরতে পারো তোমার খাটতে হবে এটা হলো শর্ত এবং এবং তোমার গ্রামারের যে কনসেপ্ট যদি নড়বড়ে আছে সেটা স্ট্রং তো হবেই দ্য মোস্ট অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত উঠে যাবে সো গাইজ আপটু দিস টুডে যদি ভিডিও পছন্দ হয়েছে লাইক করো ভিডিওকে শেয়ার করো এবং চ্যানেলকে সাপোর্ট করো গাইজ ইংলিশ অনার্সের যে কোনো ভিডিও যে কোনো পড়া
যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিডিওগুলো বানানো সাপোর্ট করো ইউ উইল বি বেনিফিটেড সো আফটার দিস টু দ্য গাইস थैंक यू थैंक यू वेरी मच इंडियन गाइस আজকের আলোচনাটা তাদের জন্য যারা ইংরেজিতে কথা বলাটা শিখতে চায় তুমি যদি ইংরেজিতে কথা বলা শিখতে চাইছো তাহলে আমাদের এসইটি প্ল্যাটফর্মে জুড়তে পারো আগে দেখে নেওয়া যাক এসইটি প্ল্যাটফর্ম কি এবং কোন কোন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে হাই एवरीवन इट्स मी কামালিকা সরকার আই অ্যাম फ्रॉम বশিরহাট বাট আই লিভ ইন মুর্শিদাবাদ বহরমপুর এন্ড নাও আই অ্যাম ডুইং ইংলিশ বিএ ফার্স্ট ইয়ার অনার্স फ्रॉम বহরমপুর কলেজ হুইচ বিলংস টু কল্লানি ইউনিভার্সিটি and so i joined this acd platform that was conducted by our respected teacher indronil das hi sir salma khatun i am from english honors student in ragnathpur college today i like to share my opinion about acd spoken english classes by indronil das sir and trust me guys acd is the best gift for our student life acd what is acd acd is globally well known platform for learning spoken english and grammar well আমরা তোমাকে গ্রামারটাও শেখাবো স্পোকেন ইংলিশটাও শেখাবো এবং চাকরি বাকরির জন্য যে যে ইংরাজিটা লাগবে সেই ইংরাজিটাও তুমি শেখো তবে আমরা মূলত শেখাবো তোমাকে ইংরাজিতে কথা বলাটা তুমি যে ছ মাসের মধ্যে ইংরাজিতে যে কথা বলতে পারো সেটাকে আমরা সব দিকে বেশি গুরুত্ব দেব আমি জানি যে আমরা লিখতে পারি আমরা পড়তে পারি কিন্তু আমরা ইংরাজিতে কথা বলতে পারছি না তো এটার সলিউশন হিসাবে এটার সমাধান হিসাবে আজকে আমরা এসিটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী যারা ইংলিশ অনার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে তারা তো এসিটি প্ল্যাটফর্মে জুড়েই গেছে এখন অন্যান্য যারা ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা বেঙ্গলি অনার্স হিস্ট্রি অনার্স জিওগ্রাফি অনার্স পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস ল স্টুডেন্টস দে আর অলসো জয়েনিং আস সো ইউ শুড অলসো জয়েন হ্যালো মাই অল ফ্রেন্ডস এন্ড মাই ডিয়ার টিচার এন্ড আই এম মিস টু সো টুডে আই ওয়ান্ট টু সে अबाउट স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস সো ফার্স্ট আই এম নট ওয়েন আই হ্যালো एवरीवन আই এম ঋতিকা জানা ফ্রম কোবলন্দপুর আই এম কারেন্টলি ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট অফ ইংলিশ অনার্স হ্যালো গাইজ মাই নেম ইস ইপসিতা মুখার্জি আই এম ডুইং ইংলিশ অনার্স আন্ডার দ্য ইউনিভার্সিটি অফ বর্তমান আই লিভ ইন হুগলি আই হ্যাভ ফেস সো মেনি প্রবলেমস ইন টকিং ইংলিশ সো আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু জয়েন আ প্ল্যাটফর্ম হুইচ ক্যান হেল্প মি টু গেট ওভার মাই প্রবলেমস ইন স্পিকিং ইংলিশ দেন আই হ্যাভ কাম টু নো অ্যাবাউট এসিটি প্ল্যাটফর্ম and join their classes it really helps me a lot to gain my confidence that i too can speak in fluent english like je 6 months er modhe ingrajite je kotha bolte paro setake amra sob dik beshi gurutto debo ami jani je amra likhte pari amra porte pari kintu amra ingrajite kotha bolte parchi na to etar solution hisabe etar samadhan hisabe ajke amra act platform toiri korechi beshibar chhatro chhatri jara english honors background theke asche tara to act platform e jurei geche এখন অন্যান্য যারা ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা বেঙ্গলি অনার্স হিস্ট্রি অনার্স জিওগ্রাফি অনার্স পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস ল স্টুডেন্টস দে আর অলসো জয়েনিং আস সো ইউ শুড অলসো রেসপেক্ট লা গাইস মাই নেম ইজ সিমরন গিরি এন্ড আই এম फ्रॉम আদ্রা ওয়েস্ট বেঙ্গল আই এম ইন গ্র্যাজুয়েশন ইন সেকেন্ড ইয়ার ইন পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স फ्रॉम ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি আই हैव অলসো ওয়ার্কড ইন পুরুলিয়া রিলায়েন্স হাই গুড আফটারনুন মাই নেম ইজ পুষ্পা তো আই এম be a first year student in Khanda College under Kenya University. Today I have done my first class in ACT platform. Our respective teacher in the research teacher very clearly. The best part of ACT platform is that it does not believe in any artificiality. It has a very simple process of admission. A number call korbe, amra tomake call back korbo. Ebong tomake somosto terms and conditions bole debo. The best part is that even poorer students can admit here. Tumi jodi Hello guys, I am Borsha Bishwas from Betai Nodia, West Bengal. I am a student uh, of fourth semester, uh, Dr. B R Ambedkar College, Nodia. So I have joined this ACT platform for spoken English and uh, grammar. And uh, yes, it is very really uh, a good platform. And uh, after joining this uh, platform two three weeks ago, I have uh, learned a lot. Tumi jodi English the kotha bolte chai chhu, ta hole aboshoy ACT platform jure jao. যদি এস ডি প্ল্যাটফর্মের আরও বিষয়ে জানতে চাইছো তাহলে আমাদের রুলার স্টোরি চ্যানেলটা একবার অবশ্যই দেখে নাও এবং ইন্দ্রনীল দাস চ্যানেলটাকেও দেখে নিতে পারো সো দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান সে অ্যাবাউট এস ই টি জয়েন আস অ্যান্ড স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লোয়েন্টলি হ্যালো ফ্রেন্ডস আই এম নবকুমার দাস ফ্রম চন্দ্রকোনা পশ্চিম মেদিনীপুর কারেন্টলি আই এম পার্সিং ইংলিশ অনার্স অ্যাট রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি আই জয়েন্ট এস ই টি প্ল্যাটফর্ম 
Hello friends, this is Pratik Singer and I'm from Malda, West Bengal. Basically, this video is based on my opinion uh, about the SET program which is conducted by our respected sir in Dronildas, Raghunathpur. Uh, although we are from Bengali medium, we know about the value of English speaking skills. Uh, uh, we faced lots of problems for that and um, recently, uh, I'm also from Bengali medium. Uh, recently i am uh, i have joined the set program and i really realized uh, what the improvement i have got good morning my all friend my name is nurola mali i am from mushidabad district i am a student of english honors of first year in barampur college under golden university though i am a student of english honors i cannot speak in english uh, in sometimes ago so i have decided to join आत्मविश्वासिंग इंगलिशनलि मुग्ध हो Hello guys, I am Rahul Nandi. I am from Raghunathpur and I live in Raghunathpur Model School. I read in class 10. Today I want to say you why we should learn spoken English and why should uh, we join set. I think that English is an international subject and it uh, and we should we all I will have to learn. I will have to learn in spoken English. So I recently joined a city platform which is conducted by our respected sir Indra Das. Hello guys, myself Pradeep Maji, a student of English Literature under Siddhikara Birsa University. I am a student of fourth sem in Panjabar Mahavidyalaya. लाइक to attending classes uh, it is very satisfying uh, to have a class with sir sir explain in a very general way so i understand very easily i think uh, after so long time uh, i have found the right platform to overcome the weakness of my spoken english and grammar uh, so many many thanks to believe me guys acd is the most reliable platform if you join here you will speak in english within 6 months or 7 months i am purva singh and uh, i am i am uh, i am in raghunathpur girls high school i did in class uh, 9 Uh, my school is uh, a government school and i am in also bengali medium so and uh, also i join in uh, spoken english and uh, before joining spoken english i think that english is a very tough sub uh, subject and i can't uh, understand the things i can't i can't speak uh, speak in english but uh, after joining uh, after joining spoken english i i also easily speak in english i understand all the things and also it is my favorite subject now So after this today, I hope that you will check Rulan Story channel and Indoor Nilda channel, and then decide join us and you will learn spoken English effectively. So that's all from my side. This is Indoor Nilda, writer of twelve books. Thank you, thank you very much indeed. I was very nervous because I don't know. Hello guys my name is Riya Das I read in class 9 my school name is Raghunathpur Girls High School it is a government school
I lived in Mejia in Bakura district. I am a Bengalian Bengali honors student from Salto Medical Center in College. It is under by the Bakura University. Hello friends, I am Anirban Chatterjee. I am a student of English literature, second sem in Mahatma Gandhi College, Lalpur, under Sridhukanu Birsha University. I joined HD platform recently to increase our spoken English.